ഇംഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നേകാൽ കിലോ എല്ലോട് കൂടിയ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി നീളത്തിലെരിഞ്ഞത് മൂന്ന് സവോള ചെറുതായി കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് നാല് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും സാദാ മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കടുക് താളിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് പിന്നെ കറിയിലേക്കും കടുക് താളിക്കാനുമായിട്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തീ കത്തിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ചൂടായ ഫ്രൈങ് പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി നീളത്തിലരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇടാം പച്ചമുളകും അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ചെറുതായി അപ്പം നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളിയും സവോളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒരു പകുതി വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി സവോളയെല്ലാം നന്നായി ഇവിടെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർത്ത് വഴറ്റാം കുരുമുളക് പൊടി നമ്മളിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ പൊടികളും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം നന്നായി മാറി മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എല്ലും ബീഫും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനി ഞാൻ കുക്കറിലല്ല വേവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേവിക്കേണ്ടവർക്ക് അല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലിട്ടിളക്കാം ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മസാല ഇതിലെല്ലാം പിടിക്കട്ടെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ ബീഫിലും എല്ലിലും നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് കുക്കറിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം 
ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതാണ് ഞാൻ ചുവന്നുള്ളി നന്നായി അധികം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സവോള മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയുമാകാം പിന്നെ എരിവ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം നന്നായി വേവട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലുകറി എന്തായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെന്തോന്നൊന്ന് നോക്കാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതധികം വേവില്ലാത്ത എല്ലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നവർക്ക് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാകില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം നാരങ്ങനീരോ വിനാഗിരിയോ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ അടുപ്പിൽ തന്നെ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അധികം വേവില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു എല്ലുകറിയാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കാം ഇതിനായി ഞാൻ ഒരു പാൻ ചെറിയൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാനിൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുകിട്ട് കുട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടി തീർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൂട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്തിളക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്പൈസി എല്ലുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിതൊരു സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ നല്ല കുറുകിയ ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലോടു കൂടിയ ബീഫ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം